एलिप्स एंड हाइपरबोला एलिप्स ऑन द लेफ्ट हाइपरबोला ऑन द राइट सुने प्राइमरी डेफिनेशन हम पढ़ के आए हैं कि मैथमेटिकली जब भी एस पी इक्वल टू ई पी एम लिखा और ई e की वैल्यू जीरो से वन के बीच में हो जीरो इंक्लूडेड तो क्या होता है एलिप्स और एस पी अपॉन पी एम इक्वल टू ई ग्रेटर देन वन हो तो क्या होता है हाइपरबोला एलिप्स की शेप कुछ ऐसी बनती है इसमें एस पी लेंथ थोड़ी सी छोटी होगी पी से क्यों क्योंकि E1 से छोटा है जबकि यहाँ पे SP की लेंथ थोड़ी सी बड़ी होगी PM के मुकाबले लेकिन जो भी होगा उनका रेशियो एक कांस्टेंट ही होगा वो कांस्टेंट वन से बड़ा है वो वन से बड़ा 1.2 हो सकता है लेकिन होगा वो फिक्स ही कांस्टेंट मतलब एस पी अपॉन पी का रेशियो हमेशा कांस्टेंट है अब इलिप्स की जोमेट्री कुछ इस तरह की क्लोज जोमेट्री आती है और ब्रांच ऑफ हाइपर बोला यहां मिलती है अभी थोड़ी देर बाद जब हम पढ़ रहे होंगे तो हमें एक्चुअली पता चलेगा कि इलिप्स की तो दोनों ब्रांचेस आपस में ज्वाइन हो जाती हैं अरे भाई ऊपर वाली ब्रांच और नीचे वाली ब्रांच पर हाइपर बोला की ब्रांचेस ज्वाइन नहीं हो पाती तो इसलिए ये केवल एक आपको क्या दिख रही है ब्रांच ऑफ हाइपर बोला क्वेश्चन नंबर वन क्या ये वही पुरानी बात है जो हम पढ़ के आए थे फाइंड दी इक्वेशन ऑफ इलेप्स हुस इज जीरो जीरो डायरेक्ट्रिस इज एक्सप्रेस वाई इक्वल टू वन एंड एसेंट्रिसिटी इज ई इक्वल टू वन बाय रूट टू क्या है ये हमें तीन इंफॉर्मेशन दी गई है फोकस दिया डायरेक्ट्रिक्स दिया पैराबोला में एसेंट्रिसिटी देने की जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि वहां एसेंट्रिसिटी वन होती थी लेकिन यहाँ एसेंट्रिसिटी देने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ तीन डेटा चाहिए ही चाहिए तो बताओ हमने डेफिनेशन लगाई एस पी इक्वल टू ई पी एम तो बताओ जीरो जीरो से एक्स कॉमा वाई जनरल एक्स कॉमा वाई की लेंथ क्या होगी डिस्टेंस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ई इक्वल टू क्या वन बाय रूट टू और पीएम हो गया एक्स प्लस वाई माइनस वन का मॉड अपॉन रूट टू सिंप्लीफाई करने पे आया थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स वाई प्लस टू एक्स प्लस टू वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो बताओ इसका एच क्या है माइनस वन और ए और बी क्या है थ्री और थ्री तो वॉट इज एच स्क्वायर वन वॉट इज ए बी नाइन यानी एच स्क्वायर लेस देन ए बी और स्ट्रॉन्गली पता लग गया आपको कि वेरीफाई हो गया दूसरा क्वेश्चन हाइपरबोला में ही आपको सेम सिचुएशन दिए फोकस के कोऑर्डिनेट दिए वन कॉमा टू और डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन क्या दिए टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन और सेंट्रिसिटीज बार वन से बड़ी दिए सेम लगाया एस पी इक्वल टू ई पी एम एंड पूरा वही सेम डेफिनेशन आंसर आया सेवन एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स वाई माइनस टू एक्स प्लस फोर्टीन वाई माइनस ट्वेंटी टू इक्वल टू जीरो इस बार बोलो एच की वैल्यू क्या आई सिक्स और ए और बी आपस में ऑपोजिट साइन के हैं इसलिए ए बी नेगेटिव आ जाएगा तो एच स्क्वायर को ए बी से तो बड़ा होना ही पड़ेगा तो ये बेसिक क्वेश्चंस हो गए यानी इसमें टिल्टेड इलिप्स और टिल्टेड हाइपरबोला आंसर में आएंगे इज इट क्लियर सुनते रहिए फिर अब बात आती है स्टैंडर्ड इलिप्स एंड इट्स टर्मिनोलॉजी और फिर स्टैंडर्ड हाइपरबोला एंड इट्स टर्मिनोलॉजी तो भाई स्टैंडर्ड इलिप्स क्या होता है हमें ये तो समझ में आ गया कि डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन डिसाइड कर दें दोनों के लिए चाहे वो इलिप्स हो चाहे वो हाइपर बोला और एक फोकस डिसाइड कर दें और एसेंट्रिसिटी की वैल्यू दे दें लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा काम कम से कम इंफॉर्मेशन में चल जाए तो इंफॉर्मेशन देने का तरीका ये बनाया गया कि डायरेक्ट्रिक्स है एक्स इक्वल टू ए बाई एक तो उसमें ए भी आ गया और एसेंट्रिसिटी भी पता चल गई ए बाई ई E की वैल्यू कहां से कहां तक ले रहे जीरो से वन क्योंकि अपॉन में ई e, जीरो तो लिख नहीं सकते ना अच्छा और फोकस के कोऑर्डिनेट क्या दे दिए हमने ए कॉमा जीरो सेम चीज यहां भी ली लेकिन यहां ई e कैसा है वन से बड़ा और यहां ई e, जीरो से देखते हैं क्या होगा इससे इससे होगा ये कि आपने एस पी इक्वल टू ई लगाना है अब मैं बता दू इलिप्स का शेप ऐसा क्लोज शेप आता है शेप से हमें मतलब नहीं हमें तो कोई पॉइंट चाहिए था उसमें आप ये बताओ x इक्वल टू ए बाई ई ए के राइट right में होगी क्यों e वन से छोटा है और ए ई ए से छोटा होगा अब थोड़ी देर में समझ में आएगा कि उन्होंने यही क्यों लिया इसमें एक तो अलग से एसेंट्रिसिटी नहीं बतानी पड़ रही उसी में इनकॉर्पोरेटेड है ना एसेंट्रिसिटी दूसरा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या एस पी इक्वल टू ई पी एम लगाना चाहते हैं बताओ मेरे को यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या ए बाई ई होगा और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस x है तो व्हाट इज दी वैल्यू ऑफ पी एम पी एम इज ए बाई में से x घटा दें इज इट क्लियर 
तो एस पी इक्वल टू ई पी एम जरा एस पी निकालो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर या इज इक्वल टू ई इन टू पी एम यानी ए बाई ई माइनस एक्स बताओ ये अंदर जाके क्या बना ए माइनस ई एक्स इसका होल स्क्वायर करो ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स और इसका होल स्क्वायर करो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस टू एक्स ए प्लस वाई स्क्वायर क्या आप देख पा रहे हैं टू एक्स ए कट गया यहां से ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर लेफ्ट में ले आओ तो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आया वन माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये ए स्क्वायर ई स्क्वायर उधर ले जाओ ए स्क्वायर ब्रैकेट में वन माइनस ई स्क्वायर सबको दिख रहा है अगर राइट एंड साइड की चीज को डिवाइड कर दें तो ये वन माइनस ई स्क्वायर कट जाए और एक्स स्क्वायर के अपॉन में क्या बचा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अपॉन में ये पूरा बचा उसे हमने मान लिया क्या बी स्क्वायर और चूंकि ई वन से छोटा है तो ये बी स्क्वायर माना जा सकता है क्योंकि ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी इसीलिए एलिप्स की इक्वेशन क्या बोली गई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन वेयर बी स्क्वायर इज दिस ओके यही पूरी चीज ऐसे अगर हम हाइपरबोला में लगाना चाहें इस बार आप ई ग्रेटर देन क्या लेके चल रहे हो इसलिए ए बाई ई ए के लेफ्ट में होगा इसलिए डायरेक्ट्रिक्स आपको अंदर दिखाई दे रही है एक्स इक्वल टू ए बाई और फोकस आपको अपार्ट फ्रॉम फार फ्रॉम ओरिजिन दिखाई दे रहा है अब बताओ एस पी इक्वल टू फिर क्या लगाना है ई पी एम तो सेम सिचुएशन लेकिन इस बार जो पी एम आएगा वो ए बाई ई माइनस एक्स नहीं आएगा बल्कि एक्स माइनस ए बाई ई आएगा इज इट क्लियर होल स्क्वायर करने से सारी दुविधाएं दूर हो गई क्यों होल स्क्वायर करने से x माइनस ए बाई ई आया हो या a बाई ई माइनस एक्स आया हो आंसर तो सेम आएगा यानी एलिप्स और हाइपरबोला की इक्वेशन लास्ट मोमेंट तक सेम आई एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में वन माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर बिल्कुल सेम आई तो भाई यहाँ पे माइनस कैसे आ गया क्योंकि जब आप ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर का डिवाइड करोगे तो यहाँ तो ए स्क्वायर आ गया पर आप इस नेगेटिव क्वांटिटी को बी स्क्वायर नहीं मान सकते आपको माइनस बी स्क्वायर मानना पड़ेगा नेगेटिव क्यों क्योंकि इस बार ई स्क्वायर वन से बड़ा है इसलिए क्या यहाँ पे ब्लस बस प्लस की जगह क्या आ गया माइनस और हाँ बी स्क्वायर को इस बार आपने क्या माना ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस पिछली बार क्या माना था अब ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो गई क्योंकि माइनस आपने ऑलरेडी लगा लिया है इसलिए हाइपरबोला की इक्वेशन ये होती है स्टैंडर्ड हाइपरबोला की इक्वेशन समझ में आई बात कि नहीं आई तीसरी बात फिर लिखना एक साथ बाद में एक बार और समझा दूंगा टर्मिनोलॉजी ये क्या होता है टर्मिनोलॉजी जिस तरह हमने पैराबोला में वर्ड पढ़े थे ना एक्सेस फोकस तो उसी तरह से हम यहाँ टर्मिनोलॉजी देखते हैं लेकिन और फिगर भी बनाते हैं लेकिन सबसे पहले एक बात हम नोटिस करें द इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज सिमेट्रिक इन एक्स एंड वाई द सिमेट्रिक इक्वेशन ये नीचे देखो क्या x की जगह माइनस एक्स डालने पे और y की जगह माइनस वाई डालने पे इक्वेशन चेंज होगी एलिप्स की नो no, इसीलिए इसको कहते हैं सिमेट्रिक इन एक्स एंड वाई दस कर्व है इसलिए जो भी चीज आपने ली है वो दो दो होंगी फोकस कितने होंगे क्योंकि अगर आपने एक्स इक्वल टू ए ही एक फोकस बोला तो माइनस ए ही भी तो वही बातें पूरी करेगा क्यों क्योंकि क्वेश्चन एक्स इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर और जो बात वाई में आ रही होगी वो भी दो दो आएंगी तो इसका मतलब फोकस भी दो होंगे यहां क्या लिखा है टू फोकस फोकस का प्लूरल फोकाय टू डायरेक्ट्रिक्स का प्लूरल डायरेक्ट्रिस एंड टू वर्ट्रिस एंड सोन और जो भी जरूरत पड़ेगी हम दो करेंगे यहाँ पे भी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज सिमेट्रिक इन एक्स एंड वाई आया था ना हेंस इट हैज टू फोका टू फॉर डायरेक्ट्रिक्स एंड टू वर्टिस अब समझो फोकस आपने क्या ए ही कॉमा जीरो माना था पहले बात तो एलिप्स का शेप ऐसे क्लोज बनता है और हाइपरबोला में ऐसी दो ब्रांचेस आती हैं अब समझते हैं इसका फोकस दिख रहा है ये ए ही कॉमा जीरो और ये माइनस ए कॉमा जीरो को नाम दे दिया एस और एस इधर भी ये ए कॉमा जीरो और ये माइनस ए कॉमा जीरो दिख रहा है इसमें डायरेक्ट्रिक्स राइट साइड में क्यों है क्योंकि e1 से छोटा है तो x इक्वल टू ए बाई ई ए से तो बड़ा ही होगा ना और ठीक इनके बीचों बीच नहीं है ये e के रेशियो में एक पॉइंट लिया गया है ये और ये इनका क्या कहलाता है वर्टेक्स वर्टेक्स कहलाता है लेकिन हम लाइन से करते हैं आपको अभी तक क्या पता है फोकस और डायरेक्ट्रिक्स 
तो बताओ फोकाय कितने आ गए दो यहां लिखा फोकाय प्लस माइनस ए कॉमा जीरो डायरेक्ट्रिक्स एक्स इक्वल टू ए बाई और एक्स इक्वल टू माइनस ए अब डिफाइन करते हैं सेंटर सेंटर ऑफ द एलिप्स इज मिड पॉइंट ऑफ बोथ दी फोकस या फोकाय तो बताओ ए कॉमा जीरो और माइनस ए कॉमा जीरो का मिड पॉइंट क्या होगा जीरो कॉमा जीरो ये एक ही होगा जिस तरह से पैराबोला में आपने एक्सिस ऑफ सिमिट्री पढ़ी थी यहाँ पे दो एक्सिस ऑफ सिमिट्री है क्यों इस इलिप्स को मैं फोल्ड कर दू तो इधर वाला और इधर वाला सेम है ऊपर और नीचे फोल्ड कर दू तो भी सेम है इसलिए बताओ कितनी एक्सिस ऑफ सिमिट्री है दो एक का नाम रखा गया एक्स एक्सिस क्यों क्योंकि ए बी से बड़ा है क्यों ए बी से बड़ा है थोड़ा बताओ क्योंकि आपने पिछले पेज में यहां लिखा था बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर क्या वन से छोटी क्वांटिटी होगी तो बी तो ए से छोटा ही हो जाएगा ना बी ए से छोटा होगा ए बड़ा होगा इसलिए जो बड़ा है उसका नाम क्या रख दिया मेजर एक्सिस क्यों ये इस पे ए क्योंकि इसकी लेंथ आएगी टू ए बताओ इस पॉइंट के कॉर्डिनेट क्या है ए कॉमा जीरो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है ये कहां से आ गए चलो एलिप्स में वाई को जीरो डाल दो वाई को जीरो डालो एक्स इक्वल टू क्या रहा है प्लस माइनस ए यानी जो एक्स स्क्वायर के नीचे लिखा होता है उसको प्लस माइनस के साथ ले लो क्या वही वर्टेक्स होते हैं ए ए स्क्वायर है तो ए कर दिया ए कॉमा जीरो और माइनस ए कॉमा जीरो चलो बताओ वट इज मेजर एक्सेस अगर मैं डिफाइन करूं वट इज मेजर एक्सेस मेजर एक्सिस इज लाइन ज्वाइनिंग फोकाय या लाइन पासिंग थ्रू फोकाय ही मेजर एक्सिस होती है और वट इज माइनर एक्सिस लाइन पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या ए कॉमा जीरो और ये माइनस ए कॉमा जीरो आए थे जब हमने वाई को जीरो डाला था अब बताओ इलिप्स की क्वेश्चन में एक्स को जीरो डालो तो क्या प्लस माइनस बी आ जाएगा तो वो प्लस माइनस बी माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट हुए पर उन्हें वर्टिसेस नहीं कहते हैं वर्टिसेस हमेशा किसके एंड पॉइंट्स को कहते हैं मेजर एक्सिस की लेंथ वैसे तो मेजर एक्सिस पूरी है लेकिन मेजर एक्सिस की लेंथ क्या कहलाएगी टू ए यानी एक वर्टेक्स है दूसरे वर्टेक्स के बीच का लेंथ और माइनर एक्सिस की लेंथ क्या कहलाएगी टू क्या ये माइनर वर्टेक्स कह दें इसको नहीं वर्टेक्स यही होते हैं बस कुछ अपने नए नाम नहीं देने इज इट क्लियर तो बताओ मेजर एक्सिस की लेंथ टू ए टू बी अगर ए उन्होंने लेंथ वर्ड यूज ना ए और बी पॉजिटिव ना दिए होते तो हम यहाँ टू मॉड ए और टू मॉड बी लिख रहे होते वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट समझ में आ गए अच्छा आप ये बताओ क्या ये एस वन है तो इसकी पास वाली डायरेक्ट्रिक से जो रिलेशन होगा वो होगा एस वन पी इक्वल टू ई पी एम वन और ये क्या एस टू दिख रहा है तो ये एस टू एम वन से वो रिलेशन नहीं बनाएगा बल्कि एक नया एम टू आएगा इस तरफ यानी अगर फोकस ले रहे हो ये वाला तो डायरेक्ट्रिक्स भी उसकी करस्पॉन्डिंग वाली लेनी पड़ेगी एस पी इक्वल टू ईपीएम फुलफिल कराने के लिए कोई ये नहीं करेगा कि एस वन पी इक्वल टू ई पी एम टू एस वन पी इज इक्वल टू ई पी एम वन करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स से ही लेना है तो बताओ एस वन पी आपने भी थोड़ी देर पहले पी एम बोला था कि नहीं पीएम था ए बाई माइनस एक्स और बाहर ई है तो बताओ एस वन पी कितना आ गया ए माइनस ई एक्स और एस टू पी कितना आ गया ए प्लस ई एक्स समझ में आया ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें हाइपर बोला की हाइपर बोला की इस एक्सिस को कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस और इस एक्सिस को क्या कहते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस शॉर्ट में हम टी ए और सी ए बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस आर कॉल्ड ट्रांसफर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस सेम है सब कुछ फोकाय के कोऑर्डिनेट प्लस माइनस ए कॉमा जीरो बस ये बात अलग है फोकस राइट right में और डायरेक्ट्रिक्स लेफ्ट में डायरेक्ट्रिक्स की क्वेश्चन सेम है प्लस माइनस ए बाई सेंटर के कोऑर्डिनेट सेम है जीरो कॉमा जीरो बस अगर जैसे ट्रांसफर एक्सिस की लेंथ टू ए निकालनी बताओ हाइपर बोला मैं वाई को जीरो डालो वाई को जीरो डाले तो एक्स इक्वल प्लस माइनस ए आ रहा है लेकिन अगर एक्स को जीरो डाले तो वाई को प्लस माइनस आयोटा भी आ रहा है यानी कॉन्जुगेट एक्सिस ऐसे हवा में लटक गई यानी उधर तो इस बात का प्रिंसिपल सिग्निफिकेंस आ रहा था इस बात का सिग्निफिकेंस आ रहा था कि जो B है टू बी है वो इस लेंथ को रिप्रेजेंट करता है पर यहाँ टू बी हवा में कौन सी लेंथ को रिप्रेजेंट करता है तो उसका भी एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है इसका एक भाई होता है ठीक है कुंभ के मेले में बिछड़ गया था तो ये लौट आया है क्या है ये ये कहलाता है कॉन्जुगेट हाइपर क्या कहलाता है 
इस हाइपरबोला का एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा जो सेम एस एम टोट शेयर कर रहा होगा लेकिन दूसरी साइड बन रहा होगा अब देखना ये कहलाती है ट्रांसफर्स एक्सिस एक्स एक्सिस क्या कहलाती है इसकी ट्रांसफर्स एक्सिस उसकी कॉन्जुगेट बन जाएगी और इसकी कॉन्जुगेट एक्सिस उसकी ट्रांसफर्स एक्सिस बन जाएगी यानी इसमें दो हाइपर बोला होते हैं इसीलिए ये हवा में लटकी हुई लेंथ समझ में आ गया इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या आने वाला है इज इट क्लियर अच्छा फिर बात करते हैं अभी इसको थोड़ी देर के लिए रोकते हैं पहले एलिप्स में बात करते हैं बताओ एस वन पी क्या आया था ए माइनस ई एक्स एस टू पी क्या आया था ए प्लस ई एक्स तो बताओ दोनों का एडिशन क्या आएगा अरे भाई ई एक्स ई एक्स कट गया एस वन पी प्लस एस टू पी इज इक्वल टू टू ए आया यानी फोकस वन से और फोकस टू से कोई भी पॉइंट के डिस्टेंस का समेशन क्या कांस्टेंट होगा बचपन में एक एक्सपेरिमेंट किया दो पिन लगाए बोर्ड पे कागज पे और फिर धागा बांधा पेंसिल फसाई ऐसे घुमाएंगे तो क्या ये इसका लेंथ और ये लेंथ धागे का लेंथ तो सेम ही रहेगा ना यानी एस वन पी प्लस एस टू पी कॉन्स्टेंट होगा तो क्या बन जाएगा एक एलिप्स जनरेट हो जाएगा पर धागा थोड़ा ढीला ही रखना पड़ेगा ये नहीं कि ऐसे टाइट करके बांध दिया लो बनाओ इलिप्स <laughs> इसका मतलब एस वन पी प्लस एस टू पी और एस वन एस टू एक ट्राइंगल तो बना ही रहा तो बताओ एस वन पी प्लस एस टू पी की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए एस वन एस टू से यानी टू ए ग्रेटर देन एस वन एस टू से बढ़ा तो हो ही कम से कम तो क्या ये पी क्या लोकस इलिप्स में मूव करेगा यकीन ही नहीं हो रहा कि ऐसा हो सकता है तो लेट्स चेक क्या इसके कोऑर्डिनेट ए ही कॉमा जीरो इसके माइनस ए ही कॉमा जीरो बोलते हैं तो वो पिछला वाला इलिप्स आना चाहिए तो लेटेस्ट थिंग कि एस वन पी कितना होगा बोलो डिस्टेंस फॉर्मूला एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इधर एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इक्वल टू वॉट टू ए ये वाला अंडर रूट उधर ले गए और होल स्क्वायर कर दिया जरा बोलो इसका होल स्क्वायर क्या रहा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस टू एक्स ए प्लस वाई स्क्वायर इधर टू ए का होल स्क्वायर फोर ए स्क्वायर ये उधर जाकर के होल स्क्वायर बना तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस टू एक्स ए प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर ए और अंडर रूट में यही पूरी चीज अब ये बताओ एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर और वाई स्क्वायर तीनों कट गए ये टू एक्स ए और ये टू एक्स ए उधर जाके जुड़ गए क्या फोर एक्स ए और ये फोर स्क्वायर भी उधर ही पहुंच गया उधर क्यों 2x ए को इधर लाओ तो ये 4a ए स्क्वायर माइनस फोर एक्स ए इधर आ गया और ये अंडर रूट को उधर ले जाओ तो 4a ए अंडर रूट एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया 4a 4a कट गए a माइनस एक्स और ये बचा होल स्क्वायर करो ऐसा लग रहा है जिसे लिखा हुआ है sp इक्वल टू ई पी एम आ गया चलो होल स्क्वायर करके पूरा सॉल्व किया तो वही आ गया आंसर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू वन यानी सेम अप्रोच है चलो इसमें और आगे बढ़ते हैं कि हम टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे थे बीच में हमने सेकेंडरी डेफिनेशन ले ली आप ये बताओ इसमें एक वर्ड आता है एसेंट्रिसिटी बी स्क्वायर इक्वल टू आपने क्या माना था ए स्क्वायर वन माइनस ई अब यार कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसमें ऐसे थोड़ी लिख के देगा एक्स स्क्वायर बाई फाइव स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई थ्री स्क्वायर ब्रैकेट में वन माइनस तीन बटे पांच का होल स्क्वायर वो तो पूरा सोल्व करके बी स्क्वायर लिख के देगा ना आपको ई e अलग से थोड़ी दिया जाएगा आपको तो इलिप्स की क्वेश्चन दी, दी, दी जाएगी तो आपको क्या मालूम होगा ए और बी मालूम होगा और आपको क्या निकालना होगा एसेंट्रिसिटी तो बताओ बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर से एसेंट्रिसिटी ई स्क्वायर कितनी आई वन माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर तो एसेंट्रिसिटी निकालने का ये फॉर्मूला हो गया और इसका स्पेशल केस हम देखें कि अगर बी की वैल्यू हम ए के बराबर ले लें तो बताओ ये क्या एक सर्कल की क्वेश्चन आ जाएगी तो बताओ एसेंट्रिसिटी सर्कल की कितनी होती क्योंकि बी और ए बराबर हो जाएगा बचपन में ही बता दिया था पैरा बोला में ही बता दिया एसेंट्रिसिटी सर्कल की क्या होती है जीरो चलो मान लिया तो बताओ डायरेक्ट्रिक्स कहां गई और फोकस कहां गया ई e जीरो कर दिया तो ए विल बिकम जीरो यानी सेंटर गया फोकस फोकस गया सेंटर पे और डायरेक्ट्रिक्स भाग गए इन्फिनेटी पे क्योंकि एक्स इक्वल टू ए बाई ई में ई e जीरो रख रहे हो टेंड करा रहे हो तो क्या है यानी सर्कल इज एन एलेक्स ऑफ जीरो सेंट्रिसिटी एंड डायरेक्ट्रिक्स एट इन्फिनिटी फोकस एंड सेंटर ओवरलैप्स